We're going to do a series of exercises where we have to identify the correct gender and number of the following objects. So, uh, look at me at the following text. This is a longer text. Esta es la familia de Doña Berta, la hermana de la abuela Martita. Berta es la señora pequeñita de la mitad de la foto. Pequeñita modifies señora, which is singular feminine. Está casada con Paco Suárez, el hombre mayor, the old man, del saco verde. This means that Paco Suárez is the older guy wearing the green sweater and he is old. They all agree. Don Paco es un buen hombre. Buen goes before hombre because uh, it has to be shortened. This is a masculine noun. And if you put bueno, it doesn't sound accurate. Bueno hombre, buen hombre. Pero es un poco impaciente. Tienen dos hijas guapas e inteligentes. Guapas is pretty straightforward. Dos hijas. This ends in AS, so it has to be feminine. And inteligentes, inteligentes is one of those that is gender neutral. Josefa la rubia, casada con Camilo, el hombre guapo, que tiene el pelo rojo y la camiseta azul con rayas. Y Emilia, la pelirroja, casada con Sebas, que tiene el pelo negro y la camiseta. Emilia y Camilo son los papás de Alex, el niño de la camisa verde. De Esteban, que lleva una gorra amarilla. Y Santiago, el más pequeñito de todos. Emilia, la hermana menor de Doña Berta y Don Paco, es la mamá de las tres niñas de la izquierda. Ariana, que es rubia. Lucía, que tiene el pelo negro. Y Dani, la más pequeñita. Now, let's see if you can help me with the following words. La geografía es aburrido o aburrida. La geografía, singular feminine word, es aburrida. La música es divertida. La historia es interesante o interesante. Interesante. Interesante is not even a word. It doesn't exist. Interesante is one of those that doesn't uh, have a change of gender. Las matemáticas son difíciles. Matemáticas, feminine plural word. Las ciencias son fáciles. Fácil as is not a word. El francés, ¿es aburrido o aburrida? Si es el francés, has to be aburrido. Los idiomas son interesantes. Los trabajos manuales son aburridos. La ética, ¿es fácil o son fáciles? Es fácil. Y la geografía y la historia, las dos son aburridas. Now, Ahora le vamos a ayudar a Ariana a hacer su tarea. Esta es Ariana, la hermana intermedia, y tiene que investigar algo sobre las águilas calvas, the bald eagles from the United States. Veamos el texto. El águila calva es protegida por los Estados Unidos, ya que es uno de sus símbolos patrios, por estar en la bandera. Para otras personas, el águila es un símbolo que significa libertad, pero aún así está en peligro de extinción. 